הלבוש שלה היה משהו מיוחד. חצאית שכבות. אני חושבת משהו, אני זוכרת משהו ג'ינסי כזה, וגם היה משהו אה, בהיר, בנהלי ספורט. שילוב אה, שהוא רק שלה, וגם קשירה במטפחת שהייתה לה משהו אה, פשוט כזה, אבל מיוחד מאוד. בכלל, התחושה שליוותה אותי אה, במהלך השנה, ובייחוד בשבעה, שהיא הייתה כמו אה, טיפת מים. הייתה שקטה כזאת ועדינה כזאת. ואחרי שהיא נפגשה עם האדמה, היא הותירה אדוות מים. נשאר רושם. בניהו, איזה צורה אתה עושה ללחמניה שלך? איזה? פרח? כן. או כוכב? קודם כל, כשאומרים מירב, ישר הזיכרון שעולה לי זה העוגות של מירב, זה החלות של מירב, זה הגרנולה של מירב, כל הספר מתכונים שלי זה מירב פולק. זה ממש... ככה זיכרון מאוד 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 חזק ש... שנשאר, שהשאירה אחרי ה... הורישה לנו ככה את כל המתכונים המדהימים שלה. רק שחסר את החיוך ואת הדמות המקסימה שעומדת מאחורי העוגות שמורשות, תמיד בחן, תמיד בנועם, תמיד בשמחה. הייתי אחרי לידה, ממש אחרי לידה, היא הייתה חודש אחרי לידה של בניהו. לא הצליחה להיכנס לסבב של, ה... של הנשים ש... שבישלו, אבל ממש ככה, אני זוכרת איזה בוקר כזה שקמתי והייתי רעבה, לא התחשק לי להכין לי כלום, בוקר סוער, גשום בחוץ, היא דופקת ככה, נכנסת עם בניהו אה, במנסה, יוגורט וגרנולה מאפי ידיה, שפשוט כל ביס זה תענוג. ואמרתי לה, מירב, את בעצמך אחרי לידה, אז היא אומרת, בסדר, משהו קטן. עד היום ככה הטעם נשאר לי כל כך אה, חזק. הראל הבן שלי, כל פעם שהוא הלך לחנה, לשחק עם חנה יהודית, אף פעם הוא לא חזר בידיים ריקות. תמיד אה, שאריות מה, מהפה החדש שהם הכינו עם אימא של חנה יהודית, עם מירב. אם זה אוזני המן שתמיד יצאו לה, שאני עד היום לא מצליחה אף פעם אה, עם אותו מתכון להוציא את, אותה, את אותו דבר. אם זה עוגיות, אם זה עוגה לשבת, תמיד משהו של מירב. מבחינתי מירב עדיין, אני רואה אותה פה ככה פוסעת בשבילים, באצילות נפש שלה, היא הולכת עם כל הילדים לגן משחקים, אף פעם לא מתעצלת, תמיד ככה מאורגנת ומסודרת, כל הילדים לבושים טיפ-טופ, היא תמיד נראית כאילו יוצאת ככה עם הנעלי ספורט, תמיד בנחישות, תמיד בשמחה, תמיד עם חיוך על הפנים, לא משנה לאיזו משימה זו, הולכת לשיעורי תורה, תמיד בדבקות, תמיד יש לה זמן להכל. מתי שלא תיכנסי אליה הבית מסודר, הכל במקום, הכל מאורגן, כאילו אין פה ילדים, כאילו היא לא נמצאת כל היום בבית. משהו... משהו מיוחד. תעשה שלום ביניה. איזה חמוד. באחת הפעמים שהיינו אצל יהודה ארי ומירב, אז סתם דיברנו על פמוטים, על נרות של שבת, על כל מיני דברים. אני זוכרת שאמרתי ש... וואלה, בעזרת השם יהיה לי פמוטים גבוהים, כי כרגע אין לי משהו מכובד מספיק לשבת. ואז מרב בשיא הכלילות אמרה לי, מה? הנה לי יש כבר פמוטים משלי, וקיבלנו כאן פמוטים שלא נשתמש בהם, כי אין לנו צורך בהם. פשוט לקחה אותם והביאה לנו. וברוך השם, הפמוטים האלה משמשים אותנו, בעזרת השם ישמשו אותנו הרבה, עוד הרבה הרבה שנים. שלום אמא. חנה עידית, מה את מכינה? פיצה? אני ומירב הכרנו כשמירב התחילה ללמוד שיעורי נהיגה בטבריה וחיפשה מישהי שתשמור על חנה יהודית כמה שעות. זהו, פגשתי אימא מסורה, דואגת. חנה יהודית לא אהבה לאכול כל מיני דברים, אז מירב תמיד דאגה שיהיה משהו שהיא תואר. אמא, את נהנית? מאוד. את רוצה גם להכין פיצה עם קטשופ? לא. הולדת היום יום הולדת היום יום. זכיתי להכיר בחורה שאומנם צעירה ממני בגיל, אבל היה לה המון חוכמת חיים. תמיד כשהיינו מדברות בנושאים של חינוך ילדים וזוגיות, הרבה פעמים היה לנו את אותן תחושות. מה נספר על בני? 
סליחה, רעיון יהודה, יש הרבה דברים טובים שבני יהו עושה. לנו יש את ההתמודדויות של החינוך ואת הדברים, את הקשיים, אבל אצל מירב תמיד ידע להסביר את הדברים בצורה שתמיד היה כיף לשמוע. ושלא תטעו, היה לה דרך מאוד ברורה, והיא האמינה במשהו מסוים, היא הייתה הולכת איתו עד הסוף. כמו בת חברון אמיתי, אבל תמיד זה היה מתוך רוגע ונחת ובשלווה פנימית. מירב בשבילי הייתה אשת חיל, ממש. תמיד לבושה טיפטו, צניעות, בחורה אצילית, תמירה. היה בה יופי פנימי וחן, פנימי וחיצוני, שבאמת הקרין לכל הסביבה. וכמו אשת חיל, הצד החזק שלה היה מטבח. היינו הרבה פעמים נפגשות בגן המשחקים ומחליפות מתכונים. תמיד היינו באות למירב, ויאללה מירב, תני איזה רעיון ככה לארוחת ערב. בא לי לחדש איזשהו מתכון, יש לך איזה מתכון חדש לאיזושהי עוגה, או איזשהו משהו ככה מרענן, ותמיד מירב הייתה מביאה את המתכון המנצח. אני חושבת שהייתה לי באמת הזכות. להכיר את מירב, להיות חברה של מירב, והיא דמות שהייתה מאוד משמעותית בחיים שלי. היי. Thank you.